。好，接着动脑时间，这个就是我刚才一开始问的问题。我黑手压反插在黑板上，轻轻压容易掉下来，用力压不会掉下来。请问，为什么我压它不会掉下来？它受哪些力量作用？合力有多大？请问你正向力是谁？问第一个问题，它受了哪些力作用？它受了哪些力作用？好，停车站借问，请问它受哪些力作用？来，这个人叫做，你们班没有三十八号，二三，二三号，它受哪些力作用？不会啊，五、四、三、二、一，再见，坐。我们谈的是往下掉，所以重点在它那个垂直方向的受力，它有受一个重力向下，然后被摩擦力挡住，掉不下来，所以摩擦力向什么？上。如果你要整个完整的讲。它有一个你的手压下去的力量，那么手压到它在黑板上，黑板会有一个弹回来的支撑力，还有弹回支撑力。那么我们的重点是重力会向下，摩擦力会向上。那请问你，他说的这两个力，这两个力的合力是多大呢？它的合力有多大呢？这个很简单吧？它没有动啊，它没有动，所以合力多少啊 ？Number 零八也没有十七啊。十五号有吗？没有，也没有十五号。那么 ，number five， 霹雳五号，霹雳五号，合力多少啊？零，请坐，不动嘛，静力平衡嘛。啊，当然，如果你要讲多一点，你手去压黑板那个下压力跟黑板身体怎样？合力也是零，所以那边不会动，整个合力都是零就对了，所以精力平衡嘛，所以整个合力都是零。好，重点，刚才讲啊，刚才讲，它要有个正向力有没有？来，谁是正向力啊？谁是正向力啊？我的手压板叉压到黑板上，然后那个板叉就没有掉下来。请问你这个时候谁是我的正向力啊？啊，下一个应该男女都没关系了。珊珊，珊珊，谁是正向力啊？啊是什么意思啊？手压的力量，请坐下。正向力在这一里面，手去压的黑板的力量就是我的正向力，所以刚才为什么轻轻压容易掉下来，用力压不会掉下来？因为轻轻压的时候正向力小，所以最大静摩擦力小。如果最大静摩擦力没有超过重量，它就会怎样？掉下来。那我很用力的压，那我就有个很大的正向力，就会有个很大的最大静摩擦力。如果重量没有超过最大的静摩擦，它就不会掉下来。所以为什么轻轻压会掉，用力压不会掉？因为正向力大小不同，造成最大静摩擦力的不同的关系所造成的，这就是我们一开始问各位那个问题。一开始问各位问题啊，为什么压着板叉，板叉没有掉下来？要我们分析研究清楚它的受力情形、合力的大小 ，and 它的正向力是谁？这是我们所需要知道的事情。OK。